大を駆け巡りその男が見たものその男が手にしたものそれは全て幻なのか打ち負かせますぞ我らの奇襲が効いたようです<笑>わしの方が一枚も二枚も奪ってじゃどう<笑>愚か者めが常安<笑>
体大事ことじゃ何があった砦を越えたあたりから突然檜山の勢力が増しまして副兵による奇襲かとああ兵に動揺が広がっておりますこのままでは我が軍がくっそ爪や爪がおいとっとと行くぞほう剣たちの活躍により、セリザーの兵はすべて撤退した模様です。さらに先ほど、徳川公が石田三成を打つべく、兵を挙げたとの知らせが入りました。このまま徳川公が世を治むれば、このような無益な戦もなくなっていくことでしょう。もうすぐ大変の時代が来るっていうのにどのみち俺たちが無用になる時代だ無限役目は終わった義久も静かに眠ればいい俺はまだ何も成し遂げていないまだ殿に恩を返していない命をもらった生きる
しても行くのか前たちをこうして隠密として育ててきたこのわしを許してくれしかしお前たちが頼りなのだ殿頭をお上げください殿への忠義は何時も揺らうことはありません無限お前たちの若い命はわしのひいてはこの世の希望だ。利休、葵、飛び丸、あの子らはいまだに幼い。お前の力を必要としている。生き抜こうぞ小僧お前たちは何のために剣を習う剣の道とは人の道己の身と心を鍛えている人を斬ったことはあるか小僧何のつもりかは知らぬが貴様がその気ならば俺も後には引かない死ぬ覚悟はあるか覚悟なければ剣は抜くな
お加減はいかがですか飛び回るもうわしは長くないようだ殿そのようなお言葉はその後はどうじゃ城下に乱れはないかすぐにご自身の目でお確かめになれます無限は無限はまだ帰ってこぬか殿御苑の水というのをご存知ですか万病に聞き未来永劫を約束してくれるという飛躍でございます殿からいただいたこのお命いつかお返ししたいと願っておりました手を尽くし殿に御苑の水を献上いたしますいくつになる？なんだよ、ヤブカルボーニ。日がない一日、こうしてるとよ、日がめっちまうぜ。親父が隠居したからなこうやって仕事にありつけて飯が食えるだけありがたいもんなのかな<音楽>しかし誰も来ねえな今日も昨日誰が来たっけ来ねえな戦に出りゃよ立身出世は思いのままじゃなかったのかよその戦がないんだよ<音楽>太平の世とかいうこんなご時世じゃな<音楽>まったくこれじゃ腕が鈍っちまうぜ。やるか
前、今、明日狙ったろ。水峡もあるか戦いにな情けは無用じゃ足狙いやがって恩忘れたか水の身のお前を拾ってやったのは一体誰のおかげだ聞け足軽専門の具足屋のせがれのくせによなんだどこらおおあ天城様ご無沙汰してございます初お前い一体何しに来たお前こんなところに申し訳ありません急に身受け話が進みまして今宵越後に立たなければなりませんお別れです危ねえなおめえよ刃物をな人に渡す時っつうのはな絵の方を相手に受けろお前育ちが知れんぞすいません何一つ満足にできませんでしたいちいちおめえ女郎風情がなのこのこ来んじゃねえよ俺がお前を見受けするなんて疑わない信じてよ旦那何やってんだ米問屋を飽きなってると聞いていますどうか可愛がってもらえ越後は大層寒いと聞くぞ達者れな天城様も変わりなく女がいたとはね。この世の中金が滑ったとよ湖にはな巨大な魚が住んでいるんじゃそしてその魚がこの世のありとあらゆる悲しみを救い取ってくれるそうしてな坊主ここからが肝心なことだぞその魚が一万年に一度流す涙が。探したわ無限手を貸してほしい助けて殿を殿
回の萩原博一の身を襲う抗議の人間が強盗か飛び丸が指揮を取るでもあの子まだまだ気持ちばっかりが先に立って誰か信用できる者が手を貸さないともう立派な侍だろうあの子なんて呼んでやらなフゲお願い私たちと一緒にお前も行動に加わるのか青いお城に女中として召し上げられたはずだろう知ってたの報酬も弾むわ町外れの古びたお部屋の奥に明日馬の国酒が切れたら考える。なあ最近城内が騒がしいだろうどうやら江戸に献上するもんで大変らしいぜ腰入れでもするのかまあ俺たちには関係ねえけどなしかし腹減ったなお宝だったらなうどん食いてえな俺たちで横取りするか七味をこうパラパラっと振りかけてねツルツル七味の七つの味知ってるかおい聞いてんのか横取りの話だろでも二人だけじゃなそれに俺たちは門番だしナラツの味っていうのはなまず唐辛子だろえー、それにごま山椒あ浅のみチンピえー、あれこれでいくつだえー、唐辛子ちところでよチンピってなんだなんだの萩原博一から江戸に献上される宝箱がこの経路を使って運ばれる手はずになっている我々は街道に潜みこの宝箱を奪い取るああやっぱり大層なお宝なんだ<笑>この献上に関しては萩原と江戸の間でも秘密裏に運ばれているその分警護も数は多くないはずだああでその警護の正確な数といつ何度お宝が運ばれるか調べりゃいいんだなでこの4人でやるのかいあの女も入れて
ょっと待ってあともう一人どこにいるんだいそいつはもう少し待って大丈夫かおい大体いいお前ら何者なんだそんな俺たちの知らない情報まで持っててよまあ俺たちは金さえきっちりもらえればな金のことは心配するなそれよりもうげんそう道に迷っちまった話はもう始まってるわおな,なあなあなあなあもうそれ酒酒ちょっとくれやもうちょっとあ悪いなもらうぞこれなんだよ畜生話を続けましょう問題はどこで宝箱を奪うかだがああ簡単な話だろ人気の少ない曲がる道に火薬でも仕掛けて爆破でかく乱して襲えばいいあの兄さんを入れた5人でな爆破か青い、早くの用意はできるか大雑把なやり方だな爆破に失敗して宝箱も俺たちも吹っ飛んじまったらどうすんだまあそれも悪くはないがな全ての可能性は探る青い火薬の用意をしていてくれ<音声>ああ悪い悪い手が滑っちまったよ話を続けるうらっ天城こんなとこで怪我すんなよ<音声>お兄さん太平の時代に命は惜しくないのかい死ぬ覚悟を身につけちまったからな<笑>俺たちとは逆だこんな世がいつまでも続くものか俺たちは死にたくないんだずっと生きてたいんだよだから人を切る。ここまでの準備、飛び丸が全部一人でやったの。宝箱の存在から。運ばれる日付や経路まで。ずっと一人で飛び丸は本当に殿のために命を捧げるつもりなの箱の中身は何なんだそれは教えられない無限とにかく殿と飛び丸のためにあの二人は大丈夫なのか
飛び丸が連れてきたの腕は確かよ腕の心配じゃない葵様のお連れのお方でございますか恐れながらご無礼を承知で申し上げます。無益な殺生はおやめください。<笑>何言ってんだこの生臭坊主が。これを売って儲けてるんだろうが。この世は無情でございます。心ね、清くなればこそでございます。ごめん。あ？もう俺の武器かこれ。武器だ。武器か？<笑>これ？武器だ。武器かこれ。<笑>どうしたんだろうどうしたんだろうねえ無限これが終わったらどうするの今は仕事のことで考えたろお城に戻ってこない問い丸がいる殿のが安心だろうそうじゃなくて。この街道で待ち伏せ二手に分かれて両側から挟み撃ちにする火薬はつかんどちらかが宝箱を奪い取ったらもう一方はすぐさま援護に回るうん山の斜面と崖に挟まれてこれ逃げ場なしってわけだな眠れないのか懐かしくないか俺たちの村にも夏になると蛍の群れが現れたよくみんなで追っかけた義球が川にはまっちまって<笑>懐かしいなまた無限とこうして蛍を見ることになるとは。義球はもういない感謝してるよ無縁がいてくれて助かったきっと大丈夫だ明日はうまくいく如月と天城には最後まで
お前たちが小田原の隠密だと悟られないようにしろ宝箱の中身もだ葵から聞いたのかいえだがあいつらが知ったらあいつらは安心だ金を出せば大丈夫さ金で動く人間を俺は信用する甘いな無限あんたがいない間俺はいろんなものを見てきた心も腕も十分に成長しているいざという時如月と天城を殺せるか無限今の俺はあんただって殺せる輪を乱さないでくれもともと危ういメンツだ俺がしっかり指揮を取るあんたのように金でなく信念で動く男が一番危うい俺のことが信用できないってことか人の心は変わる。じゃあ。お前の言うように好きにさせてもらう。なんか見えんのかよあ,あ,あ気がちいいんだろ己の心根が見えんだよおいおい本当にあの格か侍の数がやけに少ねえじゃねえか全部が計画通りに進むわけじゃないわ1人8人しかいねえぞ8人楽勝だな、うん、であの兄さんは逃げたんじゃねえか全部が計画通りにいかねえなぶりだああ無茶ぶりがするぜ本当はよあの籠の中お姫様でも減ってんじゃねえかあれ
そろそろ作戦結構だな行くぞどうした大丈夫かい、うん、何してたんだよあんた奇襲を重ねる必要があったあかっこいいね今さらで悪いけどさあんたただもんじゃねえな行くぞ、うん、やったなあ小僧いやーうまくいったうまくいった共演の水がないどういうことだおい何か問題かいいや何でもないで報酬の方はどうするんだい宝物を金に換えるのかそれとも現物支給かい後日必ず届けるもう一つ聞いてもいいか
お前ら一体何者だ何を隠してやがるすまんが少し静かにしろ動けなもうお前らの芝居には飽き飽きなんだよ全部喋ってもらうぞ気をつけろこの兄さんただもんじゃねえからよ知ってるよ飛び丸死ぬ覚悟はあるかあんたと同じだ遊んで暮らせるでなあ,あ,あ,あ飲んで食って大変だああ一生どころか永遠だぞえあいつら漁園の水を狙ってやがったなんだそりゃ不老不死の飛躍どこかに住む伝説の魚が1万年に一度流す涙そいつを飲んだら不老不死になるって話なんだ<笑>それ有名物語だろそれねえそんなこと言ってたらさ頭が悪いって思われちゃうよやつら小田原の常やつのお水だ向こうは覚えちゃいねえだろうが俺は覚えてる風呂欲しいね
玉木、うん、久しぶりに親父のとこ顔出すかええー、俺あの親父に苦手なんだよなあれはな、うん、ああれおいこれこのこのお宝どうすんのこれこれこれお様と天城様がお目通りを願っていらっしゃいますが何ここに来ておるのかはいああ通せ通せ今日はこれまでじゃはいうん行ってよいぞなんじゃ入れとうに死んだものと思うておったがな。どうだ、城の門番の方は。それがとんでもない仕事にありつきましてな殿のお耳に入れねばとちょうど退屈しておったところじゃつまらん話だと生きてここから帰れんぞ間違いなく常安の隠密だったのか間違いございませんカゼの噂に常安は病で床に伏していると聞いた妄想長くはないらしい御縁の水かおなごはまだ生きておりますやつを捕らえれば兵を使え貴様らの実力を見せよ常安の兵も出てくるのかあああり得るぞ久しぶりだあ。<音楽><音楽><音楽>
だのね御苑の水を花の涙それは人々の願いでできとるのかもしれんもしくは人々の恨みでできとるのかもしれんそれは手に入れたものにしかわからんのじゃ御苑の水を飲んだ者の,の体は不老不死の力を持つの。そしてその真の像にはその水と同じ力が宿る。あ、アマギ、お前があの女ならどうする？あ？女の気持ちねあの小屋に戻るんじゃねえのか仲間の屍を放っとくような奴には見えなかったうわっ
知ってるか御苑の水を飲んだお前の心臓を食らえば俺に不老不死の力が宿るお前は死ぬがな二度も殺せて嬉しいよお前のその面覚えてたぞ<笑>出してくれるまで10日もそのままだったんだ。兵が無駄になりましたねあいつらまったくつまらん連休だムグエ最後にお前が戻ってくれて嬉しいぞ。
私の真の像を受け取ってくださいこれで私の本会が解けられますこの真の像を食せば殿の命は未来永劫<笑>もういいんだんげ生きろ不老不死だってよじいさん